E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Muita gente que veio aqui na oficina recentemente, teve até um curso de orçamentação, deu uma olhada aqui nesse HB20 e falou, Ih, meu, isso dá uma PT, né, não, Gui? Mas já viu umas coisas escritas, é frente também. Falou, Ih, meu, um HB20 é uma porrada dessa, se trata de uma perda total. Será que é isso? Será que o pessoal que veio fazer o curso de orçamentação aqui, realmente só de olhar um carro já está identificando que se trata de uma perda? Vamos acompanhar o vídeo de hoje que vocês vão ver quanto custa arrumar esse Hyundai HB20 Plus 1.6. Ah, é 1.6, 1.0. 1.6 ano 2018. Vou pedir para o nosso amigo editor colocar aqui, ó. Coloca aqui embaixo, ó. Valor de tabela FIP desse carro. E vamos dar uma olhada, principalmente na batida. Porque eu quero mostrar, são os reflexos dessa batida, ó. Batida que foi bem forte, estão vendo? Em cima da porta do motorista. Causa um impacto na carroceria em si, que as portas estão... A porta dianteira está encavalada, não abre, nem a traseira. Nem a traseira abre. E será que teve reflexo do outro lado? Porque já falei várias vezes, em vários vídeos, né? Que a gente está tratando aqui com um monobloco. Ou seja, não tem uma peça separada do, da outra. Todas as peças se unem formando uma carroceria. Então, se uma batida é muito forte de um lado, ela pode criar reflexos, ter reflexos do outro lado. Será que aconteceu no HB20? Acompanha o vídeo até o final, já vou pedindo pra galera mandar ver naquele joia, mandar ver nos comentários também, porque esse é mais um Tony Mac Avalia. Quanto custa arrumar um carro da maneira exata, da maneira correta, usando peças novas e originais e trabalhando com mão de obra também. Bora pra mais um Tony Mac Avalia, então. Voltando no HB20, tive que descer um pouquinho lá porque eu tô filmando um outro carro na preparação de pintura e de etapa em etapa eu tenho que filmar. Voltando aqui agora, é... vamos dar uma olhada se teve reflexo. Depois eu vou falar daqui da questão da porta. A batida foi bem forte aqui em cima da porta do motorista. Afetou um pouco, bem provável que coluna A, coluna B, sim, afetou. Mas a batida centralizada foi aqui, ó, em cima da porta. E a porta... É uma peça relativamente frágil. Ela tem a barra de proteção, que é o que eu vou mostrar num outro carro lá embaixo. Porém, mesmo com essa batida forte ali em cima, eu estava dando uma olhada na outra lateral do carro e ela praticamente não sofreu reflexo. Quando a batida é muito forte do lado de lá, essa, o, o, a tendência é essas portas abrir esse vão aqui. Por quê? Quando a carroceria leva impacto de um lado, o, um lado encolhe e o outro aumenta, né? O outro estica. Não foi o que aconteceu aqui nesse carro. Talvez porque a batida foi em cima da porta. Se a batida fosse mais centralizada na coluna B, esse reflexo poderia ter sido maior. Reparei aqui que somente a porta traseira direita está um pouco desalinhada. Mas o abre e fecha da porta, ó. Tá normal, tanto da porta traseira quanto da porta dianteira. E a porta dianteira nem desalinhada foi. Ou seja, não houve reflexos do outro lado. Uma coisa que é muito comum de acontecer. Já vi muita batida em uma lateral criar muito reflexo do outro lado. Aqui agora eu quero falar da, da barra de proteção da porta. Porém, não, essa porta não tá abrindo. Tá tudo encavalado ali. E eu vou descer lá na funaria porque tem um outro carro que veio aqui que rasgou a porta e dá para mostrar muito bem a barra de proteção. Então dá uma acelerada no vídeo aí, editor, por favor. Eu vou descer lá na funaria e vocês já vão acompanhar isso agora. Aqui temos uma L200 Triton que levou, inclusive eu fiz um Reels também desse carro, hein? Levou uma batida aqui na, no paralama, bem no lado direito, pegou paralama, para-choque, pegou a porta e dá uma olhada como é que tá a porta. Esse carro não tá desmontado, tá? Rasgou a porta de um jeito, ó, que ela arrancou a folha da porta. A folha da porta que a gente fala é a parte externa da porta. Existe a parte externa e existe... Ah, tá trancado. E existe a estrutura interna da porta, que é exatamente essa daqui, ó. E entre uma e outra existe a barra de proteção. Ela serve para quê? Para que vocês imaginam que serve a barra de proteção? Meio óbvio, né? Para proteger quem está dentro do carro. Porque a porta é uma peça 
frágil, como eu estava dizendo agora há pouco, e a barra de proteção dá uma estruturada maior. Porém, não é que aumenta-se a espessura da chapa da porta, alguma coisa assim. Isso ia deixar a peça muito pesada, ia deixar talvez a peça muito cara. Então é instalada uma barra de proteção, em alguns casos duas barras de proteção, que geralmente ela é assim, ó, ou tubular ou nervurada, e ela vai ó, com uma massa de calafetação para não criar vibração junto com a porta. Ela é sempre fixada na estrutura da porta, ó. Na parte interna, que tem mais resistência. E aqui, para não haver aquela vibração quando você está andando com o carro, ela é calafetada. Então, aqui dá para mostrar muito bem como é a barra de proteção. Por isso que o carro lá amassou daquele jeito, a porta realmente é frágil e a barra de proteção foi junto. Mas que ela ajudou a proteger, ela ajudou. Agora vamos voltar lá para cima. Com isso tudo, nós temos o quê? Um carro aprovado, que não foi perda total. Bem provável que não foi perda por poucos centímetros. Se, a bati Se essa batida forte ó, fosse aqui na coluna B, ah, eu vou te falar que é bem provável que se tratava de uma perda. O valor de orçamento ia subir bastante, o reflexo do outro lado da batida ia aumentar bastante e talvez fosse inviável financeiramente de arrumar o carro. Por isso, talvez que muita gente que veio aqui, deu aquela primeira olhada e falou, Ih, isso daí é PT, hein? Isso daí é PT, não vai ter jeito. Não é PT não. Quer ver? Quanto custa as peças aqui do Hyundai HB20? Devem imaginar que são peças baratas, né? Vamos lá. Uh, lateral, lateral esquerda. O que compõe a lateral esquerda? Toda a parte de caixa de ar, coluna B, coluna A. Bem, a parte traseira não vai ser necessário troca. Mas a coluna B, esse quadro da porta vai ser necessário troca. E é o primeiro item do orçamento no valor de 1.602. A porta traseira. Tem o valor de 2.085. A porta dianteira tem o valor de 2.005. O paralama, que também tem uma colisão aqui na parte dianteira. Ó. Pegou também paralama e para-choque. Tem o valor de 574. Para-choque 392. Aí tem a parte de acabamento ali do para-choque. Grade dianteira 503. É, a outra grade frontal 199. E muitas peças para recuperação. Capô. É, a coluna interna, o quadro das portas, tem muita peça para recuperação. É um orçamento que contempla muita coisa. As dobradiças da porta, a princípio, estão para recuperação, mas talvez seja depois necessário troca. No, no contexto geral, a quantidade de peças para troca está em 33 peças. É que são várias peças pequenininhas. Peça de valor agregado muito baixo, R$ 95, R$ 25, R$ 27. Os valores de peça do HB20 são muito baixos. Os valores de peças do HB20 são muito baixos, então pode ter muita peça que não, não aumenta muito o orçamento. Tanto que o valor total desse orçamento em peças... Cadê? Ah, deixa eu trocar aqui. Tanto que o orçamento total desse carro em peças ficou ah, 5.976, pouco mais de 6 mil reais em peças. E a mão de obra... E a mão de obra ficou pouco mais de R$ 5.300. Valor total do orçamento inicial, R$ 11.366. Vai ter o orçamento complementar? Bem provável que vai ter orçamento complementar. Bem provável não, é fato que vai ter orçamento complementar. Porém, está longe de dar uma perda, né? Vocês viram quanto era o valor da tabela FIP desse carro? Com o valor de orçamento inicial aí de R$ 11.300. Então, está longe... De uma perda, não vai ser dessa vez, vai ser um reparo bem legal, inclusive até de mostrar, porque a gente está falando aqui, ó, do quadro da porta, troca de coluna A, coluna B, remoção da parte interna e depois o que, que a gente vai ter de complemento, que está tá na estimativa do, do orçamento. Toda a parte interna da porta, né? Aqui fica mais escuro de mostrar, mas a gente tem máquina de vidro, fechadura, forração de porta. Bem provável que vai, vai ter que fazer a remoção do painel de instrumentos por conta de onde está a batida da coluna A. Vai ser um serviço legal de mostrar. Então se você quiser acompanhar esse carro no Bati Meu Carro, falo mais uma vez para se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E falo também para vocês aproveitarem os cupons de desconto que a loja mecânico Pena Store e o Mercado do Pintor oferece para todos vocês. E, inclusive, aproveitem também a condição da consultoria seguros, aquela corretora de seguros parceira da Torimec, que oferece condições super especiais para quem é seguidor e também um modelo de cashback, ou seja, na hora de você pagar o seu seguro, você já recebe um valor de volta para o seu bolso, trazendo um baita de uma economia. 
Os cupons do, de todos os e-commerce que eu falei, loja do mercânico, mercado do pintor e, e pneu stories estão aqui embaixo. Então aproveite esse finalzinho do vídeo, dá aquele rolezinho lá para baixo e já aproveite também para compartilhar para quem você conhece que tem HB20 e para falar também que você já entende mais do que a famosa barra de proteção lateral que os carros são obrigados, inclusive, a ter. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Esse foi mais um Tony Mac Avalia. Eu sou o Gui e até o próximo vídeo. Tchau.